foi um dos mais prejudicados mesmo, né? É, porque não teve show, não teve fé, não teve nada, né? Agora liberou, mas não liberou, então não tem nem como trabalhar da maneira que eles querem, né? Para tentar compensar o que foi perdido, muita gente está investindo em pratos diferenciados para a ceia de Natal, para as pessoas fazerem a encomenda. E tem muita gente encomendando. Vamos ver? Foi o Sandro que foi lá fazer a reportagem? Você, Sandro Ivanovski. A Michele e o Rodrigo são empresários do setor de eventos. Trabalham com serviço de buffet. E como os eventos estão proibidos em Maringá, os dois buscaram alternativas. Primeiro, passaram a vender massas prontas. A gente já trabalhava com né, fornecimento de massa para os bufês, né, a princípio. E aí a gente teve que adaptar isso para o público, porque como né, fechou a cidade, então a gente precisou de uma alternativa para estar tá se virando, né, para estar tá, né, pagando algumas despesinhas. Né? E, e aí a gente abriu para o público, a gente colocou mais produtos, né, porque daí a gente aumentou a gama de produtos justamente para ter mais opções né, para o cliente. É. E desde então a gente está trabalhando com as massas. Agora, com a proximidade do Natal e do Réveillon, estão preparando kits para a ceia. Tem rondelle, lasanha, canelone. Então a gente preparou esse cardápio, mandou para os clientes e aí as pessoas escolheram aqueles pratos que lhe agradaram mais, molhos e etc. E aí a gente monta esse kit e entrega para a pessoa no dia 24 ou no dia 31 daí, né? Já pronto para comer pronto, sem trabalho nenhum. Já pronto, só colocar no forno para aquecer e para a mesa. Inclusive a gente está mandando até com a travessa de louça, né? Para que a pessoa não tenha trabalho zero, né? Estou tentando fazer o possível para dar uma opção bem prática. Os kits para a ceia e as massas são alternativas que o Rodrigo e a Michele encontraram, mas que não chegam nem a 10% do faturamento que a empresa deles tinha com a realização de eventos. O capital de giro já não existe mais, né? o capital de giro a gente já teve que desfazer de todos, já estamos desfazendo de alguns bens e a única alternativa é essa, que igual você falou, que é 10% do nosso faturamento e enquanto não voltar os eventos, eu acredito que não, não consegui cumprir com nossas obrigações, entendeu? E se não voltar até seis meses, eu acho que vamos ter que encerrar as atividades. No ano passado, nesta época, a empresa deles estava com 26 eventos programados. Tinha cinco funcionários trabalhando na cozinha. E contratava pelo menos mais oito pessoas para ajudar em cada festa. Agora são só os dois. Demissões, perda de renda, prejuízos que eles acreditam que só serão recuperados quando os eventos voltarem a ser realizados em Maringá. A gente necessita voltar a trabalhar, porque senão eu acredito que 80% do setor vai encerrar as atividades por completo, porque não tem outro jeito, não tem como você manter 12 meses, 15, 18 meses, uma situação dessa está insustentável, principalmente sem ter um apoio, né? que a gente não tem apoio, a gente está abandonado. A gente não é essencial, mas o essencial para o outro não é para mim. E para mim o meu trabalho é essencial, né? E acredito que para os colegas do setor tenham o mesmo pensamento, que para nós é essencial. Se Deus abençoar e liberar, a gente consegue voltar ao normal e todo mundo trabalhar e esquecer esse pesadelo. Recuperar o tempo perdido. Hein? Recuperar o tempo perdido. Tá aí, eles estão se virando para tentar conseguir uma renda extra agora no final do ano fazendo aí essas encomendas né, de comida, porque eles são cozinheiros profissionais que trabalham num buffet que era para atender uma festa grande, né? Só que agora não está tendo festa e eles falaram assim, não, a gente tem que ver uma maneira para a gente ver se a gente consegue levantar um dinheirinho agora no final do ano. Eles estão fazendo essas encomendas, tão, muita gente está procurando e 